ఆగిపోయారే లోపలికి రండి నేనా నేనెందుకు రేపు దీపావళి మీరు బట్టలు తీసుకుందరు గాని చాలా మంచి పని చేశావమ్మా బాబుకి నాన్ లేడని నువ్వు చెప్పినప్పుడు నేను ఎంత బాధపడ్డానో ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకునే ఈ రీమ్యారేజ్ కి అంత సంతోషపడుతున్నాను ఈ పెళ్లి నీకు సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు బాబుకి తండ్రి అవసరాన్ని కూడా తీర్చింది తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కలిసి పెంచితేనే పిల్లలు ఎఫెక్షన్తో పెరుగుతారు పైగా మీ ఇద్దరిని చూస్తే లవ్ మ్యారేజ్ అని తెలిసిపోతుంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ హ్యాపీ దివాళీ కోరుకుందరా అంత విలువైన విమానం కొని తొట్టిగా నెక్కిస్తాననుకున్నావా అంతలో ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మన చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ నువ్వెంత బతిమాలుతావు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు నాకు తెలుసు కాబట్టి నిన్న ఒకసారి విమానం ఎక్కిస్తాను ఆయన ఒకటి రాయి ఆకాశీలోకి వెళ్ళాక భయపడకూడదు నువ్వు ధైర్యంగా కూకుండా మరి పదా అక్కడికి విమానం దగ్గరికి ఎంత విమానం దగ్గరికి మనం వెళ్తాం ఇట్రా విమానం విమానం దగ్గరికి వస్తుంది ఎట్టా ఎట్టా ఏంటి ఇదిగో విమానం ఇదిగో విమానం పట్టా నేను ఇక్కడ అంటిస్తాను నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో వాళ్ళిద్దరూ అంత ఆనందంగా ఉంటే ఎంత బాగుందో కదా ఉందా ఎక్స్క్యూజ్ మీ శివ అంటే మీరే కదూ అవును నా పేరు ఉమాదేవి లాయర్ ని తీసుకోండి ఏంటండి ఇది కోర్ట్ నోటీస్ కోర్ట్ నోటీసా ఎవరు ఇచ్చారా ఎందుకు ఇచ్చారు మీ ఆవిడ శ్వేత మీ నుండి విడాకులు కోరుతూ ఇచ్చిన నోటీస్ నువ్వు చేసిన ద్రోహానికి నేను ఇస్తున్న జవాబు నీకు విడాకులు కావాలంటే ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను నా బిడ్డ నాకు ఇచ్చే నీ బాబు నా బాబు కావాలనే నీతో ఈ తాడు కట్టించుకుంది నిన్ను కొంపలో ఉంచింది కాపురం చేసినట్టు నటించింది ఏ కోర్టులో అయితే నన్ను నా బిడ్డని వేరు చేశావో అదే కోర్టులో నిన్ను నీ బిడ్డని విడదీయడానికి కావాల్సిన సాక్ష్యాలన్నీ ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి సాక్ష్యాల వీళ్ళక్క నెత్తికెళ్లినప్పటి నుంచి అడుగడుగున అవమానాలు భరించలేక వీళ్ళ కుటుంబమే నాశనం అయిపోయిందని ఆఖరికి హంతకుడిగా జైలు నుంచి తిరిగొచ్చాక కూడా నీ బుద్ధి మారలేదని నువ్వు రోజు తప్పతాగొచ్చి నన్ను కొడుతున్నావని నన్ను నా బాబుని నానా హింసలు పెడుతున్నావని లేని పోనివన్నీ కల్పించి కోర్టులో చెప్తాను ఏ కోర్టులో అయితే లీగల్ గా నీ బిడ్డని పొందావో అదే కోర్టులో బాబుని నేను సొంతం చేసుకుంటాను నిన్ను జైలుకి పంపిస్తాను కాదు ఒక హంతకుడి నీడ బిడ్డ మీద పడకూడదని దూరం చేస్తున్నాను నువ్వు ఇంకొక క్షణం ఇక్కడున్నా నా బిడ్డ చచ్చినట్టే అనుకోకుండా వచ్చాను అంతా విన్నాక నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మీరు అతని రాక్షసుడు అనుకుంటున్నారు అది నిజం కాదని చెప్పించడానికి ఆ అయ్యప్ప స్వామి నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడేమో అమ్మ శ్వేత అతని పిలువమ్మ బాబు శివ వాడితో ఒక్క మాట మాట్లాడా ఆ రోజు నీ వల్ల మా నాన్న చనిపోయినట్టే ఈ రోజు నేను చావాల్సి వస్తుంది అమ్మ శ్వేత నీకు లాయర్ గారికి కాదు నిజం తెలియని ప్రతి వాళ్లకు అతను చెడ్డవాడుగానే తెలుసు కానీ అతను ఎంత మంచి మనిషో ఇప్పుడు కూడా చెప్పకపోతే మరో జన్మలో కూడా నా బ్రతుకు బాగుపడదమ్మ
ఇది ఒకటి అమ్మాయికి రాలి సార్ వీడు ఈ అమ్మాయిని ఎన్ని రకాలుగా బాధలు పెట్టినా సహించింది ఇప్పుడు ఇక తట్టుకోలేక ఇలా చేసింది సార్ పైగా ఒట్టి మనిషి కూడా కాదు సార్ వీళ్ళ కుటుంబం వీడి వల్ల సగం నాశనం అయితే నా వల్ల సగం నాశనం అయింది ఇప్పుడు ఇది జైలుకి వెళ్ళిందని తెలిస్తే పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుంది సార్ వీళ్ళ ఇంటి బాధలు పక్కింటికి కూడా తెలియకుండా బతుకుతున్న సంసారం సార్ వీళ్ళది ఇప్పుడు జైలు పాలైందని తెలిస్తే పరువే ప్రాణంగా బతుకుతున్న వాళ్ళు ప్రాణాలతో బతుకరు సార్ కన్న తండ్రిని తోడబుట్టిన దాన్ని దూరం చేసుకుని తన కన్న బిడ్డ తన వాళ్ళందరినీ ఒకటి చేస్తాడనే ఆశతో ఎదురు చూస్తాను సార్ వాళ్ళంతా ఒకటైతే నాకు అంతే చాలు గాలికి దుళ్ళికి పెరిగి నేనేమైపోయినా ఎవరికి నష్టం లేదు సార్ ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా ఈ శిక్ష నేను అనుభవిస్తాను కనీసం ఈ విధంగానైనా ఆ అమ్మాయి రుణం తీర్చుకుని వాళ్ళు అవుతాను విడిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఒకటి చేయండి సార్ దయచేసి ఈ విషయం ఎవరికి తెలియనీకండి నాకు ఈ సాయం చేయండి సార్ ప్లీజ్ నేను వేసుకున్న అయ్యప్ప స్వామి మాల మీద ఒట్టు వేసి చెప్తున్నా నన్ను నమ్ము నేను చెప్పిందంతా నిజం నేను లోఫర్ని నేను చేసిన పాపాల వల్ల నా కూతుళ్ళిద్దరూ క్యాన్సర్ తో చనిపోయారు నా భార్య హాస్పిటల్లో కోమలో ఉంది కన్న తల్లినో కట్టుకున్న భార్యనో రన్నింగ్ ట్రైన్ లోంచి తోసేసి నా కాళ్ళు పట్టుకుని నాకు లంచం ఇచ్చిన మనుషులను చాలా మందిని చూశాను కానీ మన ఫ్యామిలీ పరువు కాపాడటం కోసం తను చెయ్యని నేరాన్ని తన నెత్తిని వేసుకుని జైలుకు వెళ్లిన గొప్ప మనిషి అతను శ్వేత ఇప్పుడేం చేద్దాం అతని కోర్టులో వద్దు మేడం మళ్లీ మా బావని కోర్టులో నిలబెడితే దేవుడికి శిక్ష వేసినంత ఘోరంగా ఉంటుంది ఆ లోకంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న మా అక్క ఆత్మ కూడా నన్ను శపిస్తుంది కుర్తుందయ్యా అలాంటి దెబ్బ లక్ష్యనే కొడుతుంది ఆ పిల్లకి ఆ హక్కుంది యునోవంతింగ్ ఆ బిడ్డ కోసం ఏ ఆర్థిక చేయని త్యాగాలు ఎన్నో చేసిందయ్యా ఇరవై ఏళ్ళకి ఇరవై ఏళ్ళ నెలగా లైఫ్ లో అన్ని సుఖాలు వదులుకుంది వాడు తప్ప వేరే బిడ్డ లేవతని పెళ్లి కూడా మానుకుంది అయినా ఆమెనే ప్రేమించే రాహుల్తో నా బలవంతం మీద పెళ్లి కొప్పుకుంది సరిగ్గా వాళ్ళ పెళ్లి జరగాల్సిన టైంలోనే నువ్వు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చావు బిడ్డ నాది అని అటం పట్టావు దాంతో కథ మొత్తం అటం తిరిగింది కేవలం ఆ బిడ్డ కోసం అతనితో కట్టించుకోవాల్సిన తాళి నీతో కట్టించుకుందయ్యా అసలు ఏ ఆడుతున్న పెళ్లి కాకుండా గర్భ సంచి దీంచుకుంటుంది నీ బిడ్డ కోసం ఆత్యాగం కూడా చేసిందయ్యా మహాతల్లి ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ తను కలని బిడ్డతో ఆ అమ్మకాన్ని అమ్మకున్న అనుబంధం ఎంత గొప్పదో నా మొరటి గొండికి ఇప్పుడు అర్థమైంది అందుకే ఆ రాహుల్ గారి కాళ్ళ మీద పడి శ్వేత్తో పెళ్లి కొప్పిస్తాను నా ప్రాణమైన నా బిడ్డను ఆమె ప్రాణంగా చూసుకోమని వేడుకుంటాను కానీ అతనికి వాళ్ళే వేరే అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం బావ చేసిన త్యాగం తెలియక సార్ బిడ్డ మీద ప్రేమతో పెళ్లి చేసుకున్నానే తప్ప మా ఇద్దరికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఆవిడ సుఖంగా బతికే మార్గం మీ చేతుల్లో ఉంది దయచేసి శ్వేతను పెళ్లి చేసుకోండి నాకిక ఎవరితోనూ పెళ్ళొద్దు ఆ తండ్రి కొడుకుల ప్రేమకు అడ్డుపడ్డని చెప్పండి చాలు అవును సార్ నా బిడ్డను మీ బిడ్డగా చూసుకోండి మళ్ళీ ఈ జన్మలో నేను మీకు కనిపించను దయచేసి బాబుని ఈ ఇంటిని ఆయనకి అప్ప చెప్పండి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తావమ్మా తెలీదు బాబు బాబు కనపడలేదా అవును స్వామి బిడ్డను మీ ద్వారా శివకు అప్పగించమంది కానీ బిడ్డ కనిపించలేదు ఏంటి బాబు ఏమైంది ఎక్కడికి వెళ్తానా మమ్మీ డాడీని జైల్లో ఉంచుతానండి డాడీ ఇంట్లో ఉంచి వెళ్ళారు పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలియట్లేదు మేము తీసుకెళ్తారా ఆగండి వాణ్ణి నేను తీసుకెళ్తాను నా తమ్ముడి ప్రాణాలు తీసిన వీళ్ళ నాన్నని కూడా మా తమ్ముడి దగ్గరికి పంపిస్తే గాని వీడిని వదలనని చెప్పండి నిన్ను కూడా నా తమ్ముడి దగ్గరికి పంపిస్తాను రా ఊరుకోయా 
కాబట్టి అనుకోకుండా లక్ష్మికి తాళిగట్టావు అలాగే శ్వేతకి తాళిగట్టావు దేవుళ్లే దీవించిన మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ విడదీయలేదు 